చూడండి గాయస్ ఇవాళ మంగోలియన్ ఫుడ్ ట్రై చేస్తున్నాం అవతార్ సినిమా తర్వాత మనం మొత్తం బౌల్స్ అన్ని ఇలా నింపేసుకున్నాక మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అది డీటెయిల్గా బ్లాగ్లో చూపిస్తా ఇలా కుక్ చేస్తారు ఇండివిజువల్గా సో ఇది మంగోలియన్ స్పెషల్ జంగిస్ ఖాన్ అంటే చెంగిస్ ఖాన్ మంగోలియన్ ఎంపర్ పేరు మీద ఇలా మిక్స్ చేసి ఆ హాట్ పనం మీద సో మొత్తం ఇది చూడాలంటే డీటెయిల్గా మీరు బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అలానే అవతార్ సినిమా కూడా మనం ఎంజాయ్ చేసి వచ్చాం సో ఇప్పుడు బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం హలో ఫ్యామిలీ నేను మళ్ళీ మీ రవి స్వాతి అను ఓకే సో అనుష్క నువ్వు ఎందుకు మా అవతార్ సినిమా చూడలేదు నేను నువ్వు వెయిట్ చేస్తున్నాను నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా సో ఇద్దరు అవతార్ సినిమా చెప్పాను మరి 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 ఎళ్ళండి 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 అంటే మా కోసం నాకు నా కోసం వెయిట్ చేశారు సో చాలా మంది నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజెస్ లో అడుగుతున్నారు సైక్లోన్ గురించి ఇదిగోండి ఎవరూ జాకెట్ వేసుకోలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆరు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉంది సో బాంబ్ సైక్లోను చాలా ప్లేసెస్ లో చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది ఒక దగ్గర నలభై ఇంచుల స్నో అని ఎక్కడ చూసినట్టు గుర్తు మైనస్ నలభై ఐదు డిగ్రీలు కెనడాలోని నార్దర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యుఎస్ఏలోని మొత్తం ప్లేన్స్ అన్ని డిస్టర్బ్ అయిపోయాయి నాకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది నేను ఒక టికెట్ బుక్ చేద్దాం అనుకుంటే ఎన్నో ఎయిర్పోర్ట్లు ఇచ్చి ఆ ఎయిర్పోర్ట్లు అన్నిట్లోని ట్రాఫిక్ అంటే ఎయిర్ప్లెయిన్ ట్రాఫిక్ చాలా 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 ఎఫెక్ట్ అయిపోయిందని సో అమెరికా ఇండియా అలా పెద్ద దేశం అమెరికా కూడా చాలా పెద్ద దేశం సైజులో ఇండియా కన్నా పెద్ద దేశం కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అస్సాంలోని ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫ్లడ్స్ రాకలే కదా అలానే అంత అమెరికా అంత ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు మాకైతే ఇప్పుడు ఆరు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉంది ఎండ బాగా ఉంది చూడండి జాకెట్ కూడా వేసుకోకుండా అంటే జాకెట్ పట్టుకున్నా కానీ వేసుకోకుండా వెళ్తున్నాం సో అనుష్క ఏమో సినిమాకి వెళ్దాం ఉంది అవతార్ నాకు ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేశారు వెయిట్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు అవతార్ వెళ్తున్నాం తర్వాత అనుష్కాకి ఒక రెస్టారెంట్ అయితే చాలా చాలా ఇష్టం ఏ రెస్టారెంట్ సో గెంగీస్ గ్రిల్ అంటే అది మంగోలియన్ ఫుడ్ సో ఇవాళ ఎలాగా ఫ్యామిలీతో ఉన్నాను కాబట్టి కొన్ని ఫ్యామిలీ బ్లాగ్స్ అయితే డెఫినెట్ గా చేయాలి చాలా రోజులు అయిపోయింది సో ఇప్పుడు అవతార్ మూవీకి వెళ్ళి అవతార్ మూవీ అయిపోయాక గెంగీస్ గ్రిల్ వెళ్ళి మంగోలియన్ ఫుడ్ తింటూ మంగోలియన్ ఫుడ్ మీకు చూపిస్తాను ఇంతకు ముందు చేశానో లేదో నాకు గుర్తురావట్లేదు ఛానల్ లోని సో మంగోలియన్ ఫుడ్ మనమట్టుకు మనమే అన్ని రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎంచుకొని అక్కడ ఉండే వంద లేకపోతే ఒక డెబ్బై డెబ్బై టు వంద రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ లో మనం ఎంచుకొని అవన్నీ గ్రిల్ చేస్తారు అనమాట ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే మూవీస్ కి వెళ్ళిపోదాం కీసేవి సో ఇదిగోండి గైస్ మా ఇంటి పక్కనే ఉన్న థియేటర్ ఇది ఇక్కడ పద్నాలుగు థియేటర్లు ఉన్నాయి ఐమాక్స్ డాల్ బి సో అవతార్ అలా ఉంది చూద్దాం మనం సో స్వాతి పాప్కార్న్ తీసుకుంటుంది పాప్కార్న్ తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం సో స్వాతి రెగ్యులర్ థియేటర్ కి బుక్ చేసింది అది ఇప్పుడు మేము త్రీడీకి మారుస్తున్నాం అనమాట ఇవాళ చూసి ఈ ఒక్క థియేటర్లోనే పద్దెనిమిది షోలు ఉన్నాయి ఈ ఒక్క థియేటర్లో ఈరోజు పద్దెనిమిది షోలు ప్రతిరోజు విపరీతంగా పద్దెనిమిది షోలు అయినా కూడా అన్నీ ఫుల్ ఉంటున్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ ఇప్పుడు కస్టమర్ సర్వీస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా ఒకవేళ రెగ్యులర్ షో నుంచి త్రీడీకి మార్చడం అవుతుందేమో అని ఒకవేళ మార్చితే త్రీడీకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట పద్దెనిమిది షోలు ఐమాక్స్ షోలు రెగ్యులర్ షోలు తర్వాత త్రీడీ షోలు కలిపి పద్దెనిమిది ఇవ్వండి త్రీడీ అవతార్ స్వా సో ఇవ్వండి గైస్ థియేటర్ చాలా పెద్ద థియేటర్ ఇది కానీ ఖాళీ ఎందుకంటే రోజుకి పద్దెనిమిది షోలు ఆల్రెడీ చూడాల్సిన వాళ్ళందరూ సినిమా చూసేసారేమో ఎయిటీన్ ఏంట ఓకే గాయస్ సినిమా అయితే అయిపోయింది లోపలికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇదిగోండి గెంగిస్ గ్రిల్ గెంగిస్ అంటే చెంగిస్ ఖాన్ తెలుసు కదా మీకు మంగోలియన్ వారియర్ ఆయన పేరు మీద లెట్స్ గో గాయస్ ఇదిగోండి గెంగీస్ గ్రిల్ వచ్చేసాం సో ఇక్కడ త్రీ సైజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట మన సైజ్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకోవాలి చూసారు కదా ఈ సైజ్ కానీ ఈ సైజ్ కానీ ఈ సైజ్ కానీ సో బేసిక్గా మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇందులో పట్టినన్నీ వాళ్ళు కుక్ చేస్తారు సో ఇందులో పట్టినన్నీ ఇందులో పట్టినాయి సో స్మాల్ మీడియం లార్జ్ అన్నమాట ఇది విషయం సో మూవీ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు చెంగీస్ గ్రిల్కి వచ్చాం ఇక్కడ వాళ్ళని అడుగుతాం అనుష్క నీకు మూవీ ఎలా అనిపించిందమ్మా చాలా బాగుంది మూడున్నర గంటలు సినిమా యాక్చువల్లీ సో అది నీకు ఎలా అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ పార్ట్ కన్నా సెకండ్ పార్ట్ ఎక్కువ నచ్చింది సెకండ్ పార్ట్ నచ్చింది ఫస్ట్ పార్ట్ లో అంటే నాకు స్టోరీ సరిగా అర్థం అవుతుంది సెకండ్ లో ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది రెండు కలిపి అర్థం అయింది ఫస్ట్ పార్ట్ అర్థం కదా స్టోరీ అయింది కానీ సెకండ్ ది అంత బాగుంది లెంగ్ది ఉంది కానీ చాలా బాగు
వంద కోట్ల డాలర్లు అంటే ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఆల్రెడీ వసూలు అయిపోయింది దగ్గర దగ్గర వన్ బిలియన్ ఇంకా అవ్వలేదు కొంచెంలో అయిపోతుంది సో మొత్తానికి ఏంటంటే సినిమా ఫస్ట్ పార్ట్కి కంటిన్యూయేషను జాక్స్ అలియా మెయిన్ హీరో ఎక్కువ రివ్యూ ఇవ్వడానికి ఏం లేదు కానీ మొత్తానికి ఏంటంటే ఒక విజువల్ వండర్ అనమాట అంటే ఎస్పెషల్లీ వాటర్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని టూ థౌజండ్ నైన్ అంటే పన్నెండేళ్ళు పదమూడు ఏళ్ళ తర్వాత టెక్నాలజీ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది కాబట్టి ఆ ప్యాండ్రోలోని మాజిక మ్యాజికల్ ఫారెస్ట్ అప్పుడు చూపించినప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో దానికన్నా సెకండ్ పార్ట్లో ఇంకా అద్భుతంగా ఉంది బెటర్ టెక్నాలజీ బెటర్ కెమెరాస్ బెటర్ ఎక్విప్మెంట్ సో వాటర్ అయితే వాటర్ ఎలిమెంట్స్ అయితే వాటర్ యానిమల్స్ కానీ వాటర్ ఎలిమెంట్స్ కానీ వచ్చాయి కాబట్టి అది అబ్సల్యూట్లీ అబ్సల్యూట్లీ అద్భుతంగా ఉంది స్టోరీ రెగ్యులర్ స్టోరీ రొటీన్ స్టోరీ అందులో కొత్తగా ఏది కనిపెట్టాల్సింది ఏం లేదు కొన్ని దగ్గర చిన్న సబ్ ప్లాట్స్ కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉన్నాయి కానీ మళ్ళీ ప్లస్ మూడున్నర గంటలు కానీ విజువల్ వండరు విజువల్ ఫీస్ట్ మీరు ఒకవేళ వాచ్ అయిపోతే డెఫినెట్గా వాచ్ చేయండి కానీ మూడున్నర గంటలకి ప్రిపేర్ అయింది ఫస్ట్లో అంతా ఏరియా చూపించారు ఇదంతా వాటర్ కదా సో ఫస్ట్లో అంతా ఏరియాలు ఇదే సో ఇక్కడ వాటర్ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి అవతారంలో వాటర్ కాబట్టి వాటర్లోని విజువల్స్ అయితే అద్దరిపేస్ తనీ సో విజువల్గా విజువల్ మాస్టర్ పీస్ విజువల్ వండర్ ఆ స్టోరీ రెగ్యులర్ కొన్ని సబ్ ప్లాట్స్ అన్నీ కొంచెం స్లో ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ ప్లే సినిమాటోగ్రఫీ ఇవన్నీ ఆసమ్ అంటే ఆసమ్ అండి అది ఇప్పుడు ఈ ఇదిలోని అవతార్ గురించి రెగ్యూ కాదు కానీ మాకు ఎలా అనిపించింది చెప్తాను సో అనుష్క రెడీనా ఓకే సో గెంగి గెంగిజ్ పిల్ల ఎదురుగా ఒకటి ఉంది అక్కడ ఏముంది మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ ఆయన రాస్తుందంటే గెంగిజ్ ఖాన్ చెంగి అంటే చెంగిజ్ ఖాన్ మంగోలియాలో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ది వరల్డ్ కాంకర్ చేసి ఏంటి ఆయన టాక్టికల్ జీనియస్సా లేకపోతే లేకపోతే ఆయన బోల్డ్ థింకింగా అలా ఏమంటారంటే లేదు ఆర్మీ బాగా తిన్నది అని ఒక సింపుల్ కోట్ కానీ చాలా బాగుంది ఇదిగోండి స్మాల్ బౌల్ తీసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరు నేను మీడియం తీసుకున్నాను సో మనం ఏంటంటే వెళ్ళినప్పుడు దీనిలో ఎన్ని పడితే అన్ని మన వైట్ బేస్ ఏమో రైస్ బేసా వైట్ రైసా బ్రౌన్ రైసా లేకపోతే నూడిల్సా అని అనుష్క నూడిల్స్ బేస్ తీసుకుంది ఇప్పుడు ఈ బౌల్స్ తీసుకొని మీకు చూపిస్తాను సో అది నువ్వే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఏవే ఉన్నాయో సో ఇప్పుడు నేనైతే సో ఇదంతా ప్రోటీన్ సెక్షన్ అనమాట చూడండి పెప్పరోనీ బేకన్ హ్యామ్ మనకి ఇవే వద్దు సాసేజ్ మీట్ బాల్స్ పోర్క్ చికెన్ ఉంది చికెన్ ఆప్షన్ ఎవరు చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఎన్ని రకాల ఆప్షన్ ఉన్నాయా తర్వాత చికెన్లో కూడా రకరకాలు ఉన్నాయి మేడం ఆర్డినరీ చికెన్ సిట్రస్ అంటే కొంచెం ఆరెంజ్ ఇష్యూ లెమన్ హర్బ్ చికెన్ ఉంది పెరి పెరి చికెన్ అంటే స్పైసీ చికెన్ ఇక్కడ చూడండి శామన్ షింప్ క్రాబ్ ఇవన్నీ ఏం కావుంటుంది నేనేం తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా అంటే నేను షింప్ శామన్ మిక్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను చూసారు కదా రకాలు అనుష్క నీకు ఏం కావాలమ్మా ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాయి కదా వెరైటీలు అన్నీ సో నేను మనం ఎన్ని తీసుకోవచ్చు అంటే ఈ బౌల్లో ఎన్ని పడితే అన్ని తీసుకోవచ్చు అనమాట కలమారి కూడా ఉంది క్రాబ్ అదిగోండి అక్కడ క్రాబ్ ఉంది అన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఇదిగోండి సో లెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమో నేను షింప్ శామన్ తీసుకున్నాను సో ఇదిగోండి నా బౌల్లోని షింప్ తర్వాత శామన్ తీసుకున్నా కావాలంటే అన్ని రకాలు వేసుకోవచ్చు చికెన్ కూడా వేసుకోవచ్చు కావాలంటే పెరి పెరి చికెన్ కూడా కొంచెం ఆపాం బాగుంటుందా షింప్ అది మిక్స్ చేస్తే బాగుంది నేను ఓన్లీ సీ ఫుడ్ తీసుకుంటాను తర్వాత మనకు కావాల్సిన స్పైసెస్ వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇదిగోండి లెమన్ పెప్పరు కయన్ అంటే కారం అన్ని రకాలు సో మనం ఇందులోని తీసుకున్నాం నాకేమో క్రష్డ్ రెడ్ పెప్పర్ కావాలి తర్వాత కొంచెం కారం వేసుకుంటున్నాను లెమన్ పెప్పర్ ఇంకేమున్నాయి జింజర్ కొంచెం జింజర్ అల్లం పౌడర్ రాసిన సో ఇలాగా మనకు కావాల్సిన స్పైసెస్ అన్నీ అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన అన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ ఏ వెజిటబుల్స్ కావాలో ఎందుకండి నేను ఏం తీసుకోవాలంటే కొంచెం కార్న్ స్పినచ్ అండ్ కార్న్ తర్వాత ఇది స్పైస్ పెప్పర్ అంటే హలపిన్యూ హలపిన్యూ నాకు ఇష్టమైన ఇవైతే ఎక్కువ వేసుకుంటున్నా బేబీ కార్న్ అంతేకాకుండా కొంచెం స్వీట్ ఎలిమెంట్కి ఇది మ్యాండ్రిన్ ఆరెంజ్ అంటే కొంచెం స్పైస్ అండ్ స్వీట్ మిక్స్ ఆరెంజ్ వేసుకున్నా అదే కాకుండా పొటాటోస్ బ్రాక్లీ చూడండి అన్ని రకాల వెజ్జీస్ ఉన్నాయి ఏం కావాలంటే అవి వేసుకోవచ్చు టోఫు కూడా ఉంది ఎడమామి వద్దు నాకు నేను ఇందులో వాటర్ చెస్నెస్ కూడా వేసాను సో అదేమైనా మిస్ అయిపోయినా ఇంకా ఇవే కాకుండా ఇక్కడ చూడండి స్పినచ్ ఉంది టొమాటోస్ కాలీఫ్లవర్ అన్ని రకాలు ఇక్కడ ఏంటంటే కిమ్చి ఉంది కిమ్చి అంటే రాక్ క్యాబేజ్ కొరి అనమాట నాకు కిమ్చి అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి కొంచెం
చూసారా పైనాపిల్ తర్వాత ఆరెంజ్ అది స్వీట్ ఎలిమెంట్ మిగతా అంతా స్పైసీ ఇంకా మీకు రోస్టెడ్ రెడ్ పెప్పర్స్ ఉన్నాయి మష్రూమ్ ఉంది కొంచెం రోస్టెడ్ రెడ్ పెప్పర్స్ మష్రూమ్ తినాలి లేదు నాకు ఇవ్వండి సో ఎన్ని రకాలు మీరు చూస్తున్నారు కదా కంటిన్యూస్గా ఇది అయిపోలే సో ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ అయిపోయింది ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం తర్వాత సాసెస్ ఏం సాసెస్ వేసుకోవాలి అని స్వీట్ అండ్ సారు గార్లిక్ ఇక్కడ కంగ్పావ్ అంటే స్పైసీ సాసులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ రకాల సాసులు నాకేమో ఇవేవి వద్దు అనుసుకుని పనిందమ్మా ఇట్లా ప్లీజ్ స్పేస్ సాస్ ఆన్ ద సైడ్ అంట నాట్ ఆన్ ద బౌల్ అది తీసుకో సో మన సాసులు ఎన్ని రకాలు మిక్స్ చేయాలో ఇవి ఈ బౌల్స్ తీసుకొని ఈ బౌల్స్లో సాక్స్ ఇవ్వాలి సాస్ ఇవ్వాలన్నమాట సో రెండు రెండు రకాల సాసులు అయితే రెండు రకాలు ఇది స్పూన్ ఉంది ఏంటుందో తెలియదు మిక్స్ చేయడానికేమో ఆ టేస్ట్ అయ్యా ఇది టేస్ట్ టెస్ట్ అంత అనుష్క చెప్పింది సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఏం కావాలో ఇవ్వండి కొరియన్ బార్బిక్యూ పెరీ పెరీ డ్రాగన్ సాస్ స్వీట్ చిల్లీ ఇవన్నీ రకాలు ఉన్నాయి సిట్రస్ కుంకుపావు నేను కుంకుపావు తీసుకుంటాను స్పైసీ సాయ్ రెడ్ పెప్పర్ జింజర్ గార్లిక్ మాట ఇలా రకరకాల సాసులు మనం ఎంచుకోవాలి నేను కుంకుపావు తీసుకుంటున్నా విచ్ విచ్ వన్ ఇస్ కుంకుపావు సో అనుష్క అయితే స్మాల్ బౌల్ తీసుకుంది స్వాతి ఈ బౌల్ తీసుకోండి స్వాతి బౌల్ ఇది స్మాల్ బౌల్ అవును నాకు తెలుసులే ఇది లార్జ్ బౌల్ సో మీడియం బౌల్ అక్కర్లేదు స్మాల్ బౌల్లోనే మనకు కావాల్సిన సరిపోతాయి నేనైతే లార్జ్ బౌల్ తీసుకున్నాను మిగిలితే ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అని సో ఇవన్నీ నేను అయితే కుంకుపావు సాస్ తీసుకుంటున్నా ఇది అంత స్పైసీ లేదు ఇవన్నీ ఈ స్పై ఈ సాస్ నేను వేసుకోవచ్చు ఈ పెరి పెరి ఏమో కొంచెం స్పైసీ సో ఇది మిక్స్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం ఇవ్వండి ఈ పెరి పెరి ఈ రెండు సాసులు మిక్స్ చేశాను ఇవ్వండి సో మన ఎన్ని సాసులు కూడా అన్ని సాసులు మిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి అనుష్క ఏంటమ్మా నేను నువ్వు తీసుకున్నా బేజిల్ పెస్ట్ స్పైసీ ఉండదు సో ఇదిగోండి ఇది మాట పర్పస్ మొత్తం పెట్టాం కదా ఇవన్నీ ఇంకొన్ని యాడ్ చేస్తున్నా గ్రీన్ ఆనియన్స్ అంటే ఉల్లి కార్డులు స్కాలియన్స్ అంటారు కదా అవి యాడ్ చేస్తున్నా కొంచెం ఇంకా చూస్తున్నా ఇంకేమైనా మిస్ అయ్యానా అని బ్రాక్లీ బ్రాక్లీ వద్దు అన్నీ సరిపోయి సో ఇది మాట మన బౌలు ఇచ్చేద్దాం సో ఇదిగోండి ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ అది అనుష్క బౌలు ఇది నా బౌలు ఇది స్వాతి బౌలు సో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా దీని మీద కుక్ చేస్తారు అన్నమాట చూసారు కదా సో ఒక్కొక్కరిది వేరే వేరే కాకపోతే ఇలాంటి రెస్టారెంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన ముందోడు బీఫ్ వేసుకున్నారు అనుకోండి బీఫ్ వేసుకుంటే మనం ఏం చేయలేము వాళ్ళు జస్ట్ కొంచెం వాటర్తో చేస్తారు అలాంటి మిక్స్ అవుతాయి అలాంటి రిస్క్ అయితే మనం తీసుకోవాలి ఇవ్వండి చూసారు కదా సో దీని మీద మనది కుక్ చేస్తారు మన బౌల్ పెట్టేసి మనం రిసీట్ ఇక్కడ పెట్టేయాలి మన బేస్ అడిగారు కదా మనం వైట్ రైస్ అన్నాం అనుష్క నూడిల్స్ తీసుకుంది స్వాతి వైట్ రైస్ సో వైట్ రైస్ మనం మిక్స్ చేసి మన బౌల్లో తీసుకొస్తారు తీసుకొచ్చి ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాం మనం యా ఎక్స్ట్రా సాస్ కార్డు తీసుకోవచ్చు ఇవ్వండి ఇవ్వండి ఒక సెట్ అంతా క్లీన్ అయిపోయాక అలా క్లీన్ చేస్తున్నారు చూడండి జస్ట్ దాంతో స్వైప్ చేస్తున్నారు సో ఇంకేమైనా పాత ఇంతకుముందు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమైనా ఉండిపోతే అంతకన్నా బాగా క్లీన్ అవ్వదు ఇది ఏ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా ఇది రిస్క్ ఇది కొత్తగా ఏం లేదు ఇదిగోండి ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నాడు మొత్తం అంతా మొత్తం క్లీనింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన ఫుడ్ ఏమో పెడతారు మన మీద ఇదిగోండి మన ఫ్యామిలీ ఫుడ్ అయితే కుక్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఒకరిది సెకండ్ ఒకరిది థర్డ్ ఒకరిది డైరెక్ట్గా రిస్క్లెట్ మీద సో అది రెడీ అయిపోయాక మన టేబుల్కి వస్తుంది అప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఆయిల్ రెగ్యులర్ ఆయిల్ వేసేస్తుంది మీద ఆయిల్ అండ్ వాటర్ వాటర్ వేసి కొంచెం ఉడికాక అప్పుడు ఆయిల్ వేసి చేస్తారు ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి వేసింది ఆయిల్ వాటర్ ఫస్ట్ వాటర్ వాటర్ అదే ఆయిల్ వేసాక కొంచెం వాటర్ ఇదిగోండి రెడీ అయిపోతుంది ఫుడ్ అయితే చూసారు కదా హై ఫ్లేమ్లో కుక్ అయిపోతుంది వై మన వైట్ రైస్ బేస్తోని ఒకసారి టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెయిట్ చేద్దాం వచ్చేసాక మీకు చూపిస్తాను అలా ఉంది సో ఇదిగోండి మొత్తం కుక్ అయిపోయాక మన వైట్ రైస్ బేస్ మీద నేను తెచ్చుకున్నా ఇదిగోండి మొత్తం బాగా కుక్ అయిపోయింది చూడండి ఎలా ఉందో సాసీ సాసీగా అదే కాకుండా ఎక్స్ట్రా స్పైసీ సాస్ అయితే తెచ్చుకున్నా అవసరం ఉంటుందో లేదో తెలీదు అలానే ఇది స్వాతిది స్వాతిది కుక్ అయిపోయిన ఫుడ్ సో స్మాల్ బౌల్ సరిపోతుంది నేనేది లా మీడియం సైజ్ బౌల్ ఇదిగోండి అనుష్క అదేమో నూడుల్ బాగుందా నూడుల్స్ అది నచ్చింది లేదా రైస్ కావాలా సో ఇదిగోండి ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అన్నమాట చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ట్రై చేద్దాం ఎలా ఉందో ఇదిగోండి మొత్తం రైస్ బేస్ ఉంది కదా బౌల్ ఇది రైస్ వైట్ రైస్ బేస్ అడిగాం కాబట్టి చూద్దా
मैं मिक्स आरेंजेस पैन ऐपल तरह कम प्रोडक्ट चाल टेस्ट उको लास्ट टाइम चाल कमें चुनाव करेक्ट वैसे लास्ट टाइम तक सचिपैन मंट चूँ मत अन्नी रख इंफ्यूज इपड़े चपेन पैन ऐपल आरेंजेस अंत का शाम श्रिंप दाने स्पैसी एलिमेंट्स मैं ड्रागन सास कुंपा सास रेस स्पैसी सास अदे कोबलाना सास अद्त स्पैसी का मीडियम स्पैसी इवन मिस्सा असल टेस्ट मूल अद्रिपे चाल रोज तरह से रिजली एंजा मनुष्का चुनाव ओके मर्चिपे सारी स्प्रउट सैड मर्चिपे ंग्रीडियंटेरी सो इध सिंपल ब्लाग कांप्लीकेटेड ब्लाग ले फैमिल ब्लाग्स एंजा इन फैमिल तो उन्नाबी चाल रोज तरह नैक्स्ट ट्रिप इज़ इन द मेकिंग एक्कीा डेसीजन की तस्कना का जो लेदा इन तरह ग्यारंटी लेकिन स्वाति अटे पंडक की डेफिट रही सोल ना मल्ल जानवरी ट्वेल्थ कला रिटर्न चेयर मल्ल लवेन्तना ट्वेल्थ चाल सिमलना मंगोलिया फुड अवतार सिंह सूपर विजुअल वो सी यू दस्ट ब्लॉग